นะครับวันนี้มิสยูสัญญาสัมภาษณ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับที่จะเข้ามาร่วมรายการนะครับขอแนะนำครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรกัมปนาศพักดีกุลนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับวันนี้ท่านจะออนไลน์เข้ามาคุยกับเรานะครับแล้วก็ในห้องส่งนะครับคุณพุทธิเศษตติเมกินนะครับผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าทีมงานพร้อมแล้วออนไลน์ท่านอาจารย์กัมปนาศเข้ามาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์กัมปนาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพอสวัสดีพอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ่อกองไกภาพต้องให้ผมแนะนำไหมครับท่านรองศาสตราจารย์ดรกรรมนาศพักดีกุลนะครับท่านเป็นอดีตคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ของเรานะครับเป็นอดีตประธานสภามหาวิทยาประธานสภาคณะจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเป็นอดีตอะไรอะไรอะไรนะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนจากผู้บริหารด้วยนะครับแม้หลายหลายอดีตหรือเกินนะมีหลายตําแหน่งแล้วก็มีปัจจุบันด้วยนะเดี๋ยวท่านต้องขอบคุณอาจารย์กำนาวันนี้มาคุยกันนะครับและท่านก็เป็นหนึ่งในขุนพลผู้หนึ่งในขุนพลผู้วางยุทธศาสตร์การป้องกันน้ําของมหิดลสารยาเราในปีพุทธศักราช2554ด้วยนะครับอาจารย์สบายดีนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์กิติกรพอดีครับก็กําลังจะช่วยกันหาคำตอบวันนี้นะครับมิสยูสัญญาผมก็มิสยูเช่นกันวันนี้เดี๋ยวได้คุยแน่นอนนะแล้วก็ท่านผอ,อผู้อำนวยการกองกายภาพสิ่งเหล่านี้นั่งกับเราด้วยนะเดี๋ยวจะคุยตอนท้ายฟังว่าไม่โดนสัญญาจะเตรียมการรับมืออย่างไรนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่มันมีความเสี่ยงจะเตรียมการกันอย่างไรเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนท่านอาจารย์กรรมนาศครับขอขออนุญาตเรียกอาจารย์กรรมนาศนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคําถามมันตอนนี้เนี่ยมันทุกคนตั้งคําถามอยู่แน่นอนขอเอานี้ก่อนสถานการณ์น้ำณปัจจุบันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับจันวิเคราะห์หน่อยในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเขาเรียกโอ้โหมือต้นๆของประเทศไทยจันอธิบายผมฟังหน่อยได้เลยดีไหมจะได้ดูข้อมูลไปด้วยนะได้ครับได้ครับได้ครับยินดีเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็ปันธงว่าตกลงจะท่วมไม่ท่วมจะทํำยังไงกันต่อนะอ่าคําถามเกิดเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าขอขอสถานการณ์ก่อนอาจารย์สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับเชิญครับอาจารย์ครับจะเล่าให้ฟังนิดนึงถึงเต็มจอยังอาจารย์ขึ้นขึ้นขึ้นเต็มสกรีนเลยครับฟังโทนแอลใช่ไหมโอเคครับอ่าขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับแต่ผมก็ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะเราก็ต้องดูกันก่อนนะตรงนี้อ่ะขออนุญาตเก็บตัวอย่างทิ้งเอาเก็บนะครับอ่าโอเคเลยครับอาจารย์ครับเรียบร้อยนะครับต้องเรียนทุกท่านนะตอนนี้สดสดนะครับอันนี้สดสดเลยนะครับกำลังดูดูดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะในฐานะที่เป็นมหาลัยวิจัยเรามาดูกันว่าไอ้ศาสตร์ทางด้าน climate change เนี่ยมันเป็น exponential growth เลยนะ peer review literature อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นฮะ growing public awareness เนี่ยมันขึ้นนะนี่คือ assessment report หมายเลข6ของ climate change 2021นะครับก็แสดงว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันสอดรับนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าโลกกําลังกําลังตื่นตัวกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคลายเมทเชนนะคลายเมทแอคชั่นนี่ก็เป็นหนึ่งใน S D T Go ที่อาจารย์ปิติกรพงคุยกับพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมขอก้าวไปเร็วๆเลยปัจจัยหลักปัจจัยร่วมที่จะเช็คว่าจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยนะครับขอขอพูดโอเวอร์วิวของประเทศไปด้วยแล้วก็จะลงมาที่สารยาโดยเฉพาะอีกดีหนึ่งนะฮะดีเลยครับดีเลยครับดูนะครับภาพตรงนี้มันเทียบระหว่างอายุเข้าปีห้าสี่กับหกสี่นะฮะการปล่อยน้ําจากเขื่อนใช้พยาฮะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยปล่อยลดลงจากเมื่อวานอีกนะครับตอนนี้ปล่อยสองเจ็ดสี่เก้าลูกบอลเป็นต่อวินาทีเมื่อวานสองเจ็ดแปดแปดนะฮะสามระดับน้ําเจ้าพยาฮะที่ปากคลองตลาดสองจุดสามศูนย์วันนี้อาจจะขึ้นจากนี้เล็กน้อยนะฮะเดิมเนี่ยก็ข้อมูลนี้บางทียี่สิบแปดกันยาน่าจะเป็นประมาณหนึ่งป่าเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับไปดูข้อมูลตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะปัจจัยนะครับหนึ่งพายุเข้าจุดไหนเข้าเหนือเขื่อนก็เก็บไว้ได้นานนะครับถ้าเผื่อไปท้ายเขื่อนก็ตกมารวมกับที่มันกําลังไหลอยู่ตอนนี้สองอยู่นอกคันก
เอาจะปล่อยให้ท่วมนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นที่ท่วมอยู่แล้วทุ่งบางบานนะครับทุ่งผักไทยและตอนนี้นะครับท่วมวันที่มีน้ําทะเลหนุนการระบายน้ําจะช้าลงเป็นไปได้นะครับเพราะน้ําทะเลเรากำลังตอนนี้แม็กซิมัยเรียน้ำอยู่มีดีมานฟลอสแต่ว่าการระบายเราจะช้าเนื่องจากวันที่น้ําทะเลหนุนเดี๋ยวผมจะเห็นให้ดูว่าทะเลเมื่อไหร่นะครับเขื่อนเอาอยู่หรือเปล่าล้นสเวหรือเปล่านี่ก็เป็นตัวเป็นอีกแค่สาเหตุหนึ่งนี้ทําให้น้ําท่วมหรือไม่ท่วมอย่างเช่นเขื่อนลําเชียงไกลที่เราพูดไปเมื่ออวันก่อนนี้นะขันกั้นน้ำนะตอนนี้ขันกั้นน้ําต่างๆริมตะลิ่งเนี่ยนะฮะมันเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เพราะมันจะไปบอกนะ้ํามันจะไปดันนะฮะดันแล้วจะบอกว่าตรงเนี้ยต้องซ่อมแล้วเพราะมันอะไรมันเปื่อยมันขาดมันบางมันมันเปาะบางมันจะแตกนะแต่เราไม่ทราบเราอยู่กับแห้งแล้งมาประมาณสองปีเนี่ยเราไม่ทราบเลยต่อไปคืออยู่ที่การจัดการจราจรน้ำนะวอเตอร์แมนจ์เมนต์ตรงนี้ด้วยนะว่าจัดการได้ดีหรือเปล่านะครับไอปิดทางนู้นเปิดทางนี้วิ่งไปดูน้ำกันอยู่ตอนนี้นะครับมันตรงกับสิ่งที่มันกำลังจะถึงจุดวิบัติหรือเปล่านะอันนี้อยู่ที่การจราจรน้ำให้ดีระบายให้เร็วนะครับวิเคราะห์ภาพรวมอย่างเดียวไม่พอบางคนมาถามผมจานแทนที่จะสบายดีหรือเปล่าครับถามอาจารย์ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าครับปีนี้ <coughs> ผมบอกว่าวิเคราะห์ภาพรวมอย่างเดียวไม่พอต้องดูเฉพาะจุดดูเฉพาะบ้านดูเฉพาะสารยาดูเฉพาะจุดของตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีน้ําที่อื่นไม่ท่วมแต่เพอเอิญบ้านเราป้องกันไม่ดีนะครับมันก็จะท่วมได้เอาละครับพวกนี้คือปัจจัยหลักปัจจัยร่วมทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังครับดูสภาพฝนเมื่อเจ็ดนาฬิกาวันนี้ดูนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเมฆมากผลการตรวจด้วยดาวเทียมนะครับส่วนด้วยเรดาร์เนี่ยพบว่าภาพขวามือนะฮะกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมกรทมและปริมณฑลเราคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกปกคลุมบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มลดลงด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชดูได้ในกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะฮะมันจะออกมาทันทีดูนะฮะฝนยี่บสี่ชั่วโมงสะสมเนี่ยภาพสายมือจะเห็นว่าหนานแน่นตรงไหนฮะฝนยี่สิบพงหนาแน่นไหนภาคใต้เออเอสโตรีภาคใต้ทั้งนั้นเลยนะครับครับแล้วก็ริสแบบภาพที่สองจะเห็นเลยว่าเห็นไหมฮะไอจุดแดงๆนี่แหละคือปริมาณฝนสะสมที่มากกว่าเก้าสิบมิลลิเมตรเป็นจุดที่น่าสนใจว่ามันอยู่บริเวณภาคใต้ทางเพชรบุรีทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังฝนตกหนักนะเชิญพื้นที่ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของกรมอุตุนิยมวิทยาไปภาพต่อไปก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่สีเหลืองเหลืองของประเทศไทยตอนล่างเลยเนี่ยนี่คือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักแต่พื้นที่สีแดงยังไม่มีเลยนะฮะอันนี้เมื่อหกนาฬิกาวันนี้เองนะฮะเพราะฉะนั้นพยากรณ์อากาศต่างๆทั้งผังขวามือเนี่ยเราสามารถดูได้มันเป็นมันเป็นเรียลไทม์แล้วเดี๋ยวนี้นะครับสามารถดูดูเองเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มาดูตรงนี้ฮะที่เขาสนใจกันอยู่นี่คือนี่คือฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจากกรมอุตุนิยมยาเช่นกันเห็นไหมฮะจะมีร่องมรสุมนะฮะความกดอากาศต่ำนะครับโลเปเชอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาก่อตัวแล้วก็นะนี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมฮีมาวารีนะก็ทําให้เราเห็นว่ามีความน่าสนใจเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งเมื่อกี้นี้คือตั้งแต่หกหกเอาหกโมงวันนี้ครับถึงทุ่มหนึ่งนะครับถึงเจ็ดโมงเออวันที่เจ็ดคือพรุ่งนี้นะครับถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งวันนี้ถึงทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้สําหรับอันนี้คืออตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับถึงวันที่แปดนะจะเห็นว่าร่องมรสุมเป็นแบบนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็จะเห็นว่ายังมาภาคใต้นะภาคตะวันตกนะตะวันตกอยู่ดีนะฮะยังไม่ยังไม่ทันทางอื่นยังไม่มาเติมนะดูเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฝนตกสารยาอยู่เนี่ยก็นี่แหละครับตัวนี้แหละครับอ๋อปัจจุบันคือจากร่องอากาศตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้นะที่พาดผ่านใช่ไหมครับอาจารย์กัมนาศใช่ครับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝนยี่สี่ชั่วโมงนี้คือจากวันที่แปดถึงวันที่เก้าจะเห็นว่าอายุอีกลูกหนึ่งอยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับกำลังเข้ามาอยู่ที่เราก็ตั้งนั่งตั้งตาสนใจกันอยู่ตอนนี้นะฮะนี่ก็คืออีกภาพหนึ่งที่เราเห็นว่านี่มันตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบตุลาครับอ่า
รวมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยรวมมาสมตัวนี้กับตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากจีนลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่กําลังจะต้องระวัดระวังกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าการที่เราเห็นภาพอย่างนี้นะครับจริงๆทิศทางของพายุเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้ภายในสองหรือสามวันเท่านั้นเองครับอย่างไซโคลนนาคิสเนี่ยมันวิ่งจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยวิ่งเข้าไปถึงอินเดียนะฮะแต่ยังไม่ทันถึงครับมันย้อนกลับมาทิศที่พมา่าอีกแล้วว่าดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับภายในเวลาสองหรือสามวันเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเบื้องต้นก่อนนะครับอาจารย์กำนัดครับที่ผมฟังอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของร่องความร่องฝนเนี่ยคือมันจะมันก็จะลงไปใต้ตลอดเลยถ้าดูจากภาพเมื่อกี้นี้ดูไหมครับมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยจะเห็นว่าอย่างนี้นะอย่างที่สีเทียวฟ้าสีนแต่ว่าก็จะมีพายุที่ที่อาจารย์กำนัดกำลังจะบอกว่ามันอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ที่บริเวณเห็นกลุ่มตรงนู้นสีแดงๆใช่ไหมเป็นพายุที่อาจจะเข้าวันที่สิบหรือสิบเอ็ดนี้ใช่ครับอ่าแต่แต่อาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีแนวแนวโน้มไปไม่ได้ว่ามันจะเข้าบนฝั่งหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้ใช่ไหมครับต้องหรือจะเข้าตรงจุดไหนเนี่ยให้ติดตามสถานการณ์ของกลุ่มก็จะมีเว็บไซต์เงี้ยทุกวันนะครับอัปเดตเพราะฉะนั้นขอให้ทางพวกเราเนี่ยช่วยกันไปดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพอยู่ใช่ใช่ไลไลออนล็อกไหมฮะตัวตัวพายุตัวนี้ใช่ไหมพายุลุ่งที่สิบใช่ไหมฮะสิบแปดใช่ไหมรู้สึกครับชื่อชื่อหลังต่างที่มันจะคือชื่อพายุนี่มันจะเวียนจะมันเขาตั้งไว้อยู่แล้วแล้วมันจะหมุนเวียนกันอยู่ตู้ต่อไปจะชื่ออะไรชื่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะครับถ้าถ้าเผื่อพายุอ่าตอนนี้แสดงว่าถ้าจากจากจากกำนัดบอกคือณนะตอนนี้เนี่ยเราผ่านจุดพีคที่ฝนตกหนักมาแล้วในเหนือกลางอีสานอ่าใช่ตอนนี้ใ,ในแนวแนวโน้มตลอดมาก็จะไปอยู่ที่ใต้แทนแนวโน้มแนวโน้มค่าเฉลี่ยที่ใต้แต่อย่างไรก็ตามยังต้องดูพายุจรที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาได้อีกซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในสองหรือสามวันครับแล้วถ้าเมื่อกี้ที่อาจารย์กรรมนาได้ให้เห็นสไลด์ณตอนนี้เราบริหารจัดการน้ําได้อยู่ไหมทีามาดูมาดูตรงนี้ต่อไปนะฮะต่อไปเลยเนี่ยคือภาพเมื่อวานนี้นะวันที่ห้าห้าโมงเย็นสี่สิบเอ็ดนาทีใช่ไหมฮะนี่คือทุ่งต่างๆนะครับที่น้ําท่วมสีฟ้าฟ้าซ้ายมือเนี่ยนะฮะเนี่ยทุ่งบางบานทุ่งอะไรต่างๆทั้งหมดที่เป็นพักกลางทีนี้มาดูนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องติดตามภูมิอากาศเนี่ย European Center ECMWF เนี่ยนะฮะเราเซิร์ชเข้าไปดูเราจะเห็นว่าเนี่ยเส้นทางพายุนะภาพขวามือเห็นไหมสีขาวๆเข้ามาเนี่ยครับนี่คือวันที่หกใช่ไหมฝนสะสมยี่สิบสี่ชั่วโมงนะอ่าแล้วดูดูฝนสะสมนี่สีน้ําเงินน้ําเงินทั้งหมดข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นเอ่อเลเวลอยู่ตรงนี้นะครับจะได้ดูเข้าใจพอวันที่เจ็ดเป็นแบบนี้นะก็ยังมีทิศทางสีลูกศรเข้ามาทางขวาทางซ้ายใช่ไหมทางตะวันตกเฉียงใต้อ่าวันที่แปดนะครับวันที่เก้าวันที่สิบผมอยากจะเรียนทราบว่าตรงเนี้ยเรามีซอสหลายซอสนะครับสามารถที่จะดูได้อย่างน้อยๆก็ก็เห็นภาพแล้วมาประกอบกันเพราะว่าโมเดลอากาศเนี่ยมันจะมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างประเทศนะผมคิดว่าตรงเนี้ยเราใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดจริงๆผู้วิจัยของมหาลัยเราเนี่ยนักวิจัยต่างๆที่เอาเรื่องนี้ไปใช้เนี่ยก็มีอยู่เยอะพอสมควรทีนี้ผมกลับมา,มาดูเรื่องสถานการณ์น้ําเนี่ยอลงมาถึงเรานี้นี่คือสิ่งรับน้ําเมื่อกี้พูดถึงน้ําบนอากาศลงมามีกระทะรับตรงไหนมีแหล่งรับน้ําตรงไหนเราก็จะเห็นว่าเขื่อนต่างๆเนี่ยขณะนี้เราไปดูว่าสภาพเป็นยังไงนี่คือทิศทางการไหลของน้ําตั้งแต่เขื่อนตอนบนลงมาถึงลุ่มชายพยาตอนล่างเดี๋ยวจะมากระทบถึงเราตรงไหนไงฮะเพราะนั้นเส้นทางหรือผังน้ําเนี่ยเป็นส่วนสาคัญที่เราจะต้องติดตามตลอดเวลาตลอดเวลาขณะที่ผมเอาภาพนี้มาให้ดูเนี่ยขณะนั้นเอ่อระบายที่เขื่อนชายพยาเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกนะแต่วันนี้นะครับวันนี้เอ่อสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าเมื่อวานนี้สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดลูกบัตรเมตรต่อวินาทีฮะเริ่มระบายลดลงเพราะว่าฝนที่จะมาเติมน้ําตอนบนเนี่ยน้อยลงแต่จะมาทางตะวันตกมากกว่ายังมีมาจากป่าสักเมื่อวานนี้พันลูกบัต
ครับสีกราฟเนี่ยนะครับน้ำปกติหรือสีเขียวเห็นไหมฮะเจ้าพระยายังปกติอยู่เลยนะฮะเนี่ยนี่คือหกวงวันเจ็ดวงเช้าวันนี้นะฮะปาสักธาตุจีนแม่กลองนี่นะครับน้ํามากแล้วนะครับน้ํามากอ่าชีมูลบามะกงแน่นอนน้ํามากนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเขื่อนแตกเขื่อนอะไรไปตรงนั้นนะทีนี้เรามาดูฮะมาดูตรงนี้อ่าปริมาตรน้ํานี่ฮะสถานการณ์น้ําในแหล่งน้ําขนาดแหล่งน้ําขนาดใหญ่เหนืออีสานกลางตะวันออกตะวันตกได้ปริมาตรน้ําขนาดเนี้ยความจุยังร้อยละขนาดเองนะห้าสิบสองภาคเหนือห้าสองเปอร์เซ็นอีสานเจ็ดสิบสี่กลางเก้าสิบเจ็ดยังรับได้อีกนะครับตะวันออกตะวันตกใต้เราจะเห็นว่าขณะนี้นะฮะสิ่งที่ต้องระวังเรียกเท้าแต้งเตือนวันนี้นะครับน้ําน้ําหลากเสี่ยงนะครับแม่น้ํามีแนวโน้มสูงขึ้นเสี่ยงล้นตลิ่งก็จะมีแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ท่าจีนนครเจษีนครปฐมอยู่ด้วยนะฮะในอันนี้ก็หมายความว่าเวลาเราบริหารน้ําเนี่ยมันล้นตลิ่งในบางช่วงเปิดเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับนี้ถามว่ามันมีโครงการอะไรบ้างที่เขากําลังจัดการยังอยู่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยคือโครงการที่ฟลัดมิทิเกชันแพลนของเจ้าพยาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทันน้ําจะคลองระบายน้ําหลากใช้นาดปาสักคลองระบายน้ําหลากปาสักเอาไทยปรับปรุงระบบจุลทานเจ้าพยาวัตถุมันออกอคลองระบายควบคู่กับถนนวงแหวนโปรเจกต์พวกนี้ถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีบางโปรเจกต์นั้นเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรือว่ายังไม่รับงบประมาณเพียงแต่ว่าลักษณะอย่างเนี้ยนะครับเป็นการบริหารจัดการที่รองรับเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดหนักแบบปีห้าสี่ขึ้นมาเราจะฟันธงว่าน่าจะทําตรงไหนก่อนนะมาดูตรงนี้ครับที่ตอนนี้น้ําท่วมกันมากก็คือนอกขันกันน้ําถ้าเห็นสีแดงๆขวามือเนี่ยคือขันกันน้ํานะครับใครที่อยู่ในคันนะครับนอกขันคําว่านอกคันคือขันกันน้ําเนี่ยมันติดอยู่กับแม่น้ํานั่นคือเรียกนอกขันกันน้ําส่วนอยู่ในคันไม่ต้องห่วงนะฮะเขาป้องกันอยู่ป้องกันเพราะนั้นไอ้ที่ที่ทุ่มท่วมอยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่บ้านตรงบ้านดีดบ้านสูงขึ้นหรือทําตลิ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราป้องกันเหมือนกับที่เรากำลังป้องกันบ้านเราที่สารยานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลว่าน้ํามาถึงตรงไหนแล้วอันนี้คืออันนี้คือขันกั้นน้ำนะครับแถวบางบานนั้นจะเห็นว่าบ้านอยู่ที่อยู่แถบนี้ต้องทำไมฮะเอารถมาจอดบนขันกั้นน้ำเพราะว่าอะไรน้ำมันเริ่มท่วมแล้วนะครับอันนี้ผมไปลงพื้นที่มาที่บางบานก็จะเห็นว่าเฮ้ยน้ํานี่นะมันเป็นอย่างนี้เลยถ้าอาจารย์กิติกรสังเกตเห็นจะเห็นยอดตาลตรงนี้ฮะยังไม่ถึงยอดตาลครับอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยก็มันครึ่งครึ่งนะฮะแต่เกินครึ่งของของต้นมาแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าทุ่งเนี่ยมันจะเวิ้งว้าแล้วถ้าใครลงพื้นที่ไปแถวทุ่งบางบานผักไข่แถบนั้นนะเต็มที่ทีนี้คลิปดีกรมชนพ้องประกาศเมื่อบ่ายสองโมงสามโมงที่ผ่านไปเนี่ยวันนี้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องปล่อยน้ําเข้าทุ่งต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าน้ําทุ่งทุ่งบางบานเนี่ยเต็มแล้วนะครับแต่ลงมาทุ่งทุ่งทุ่งต่อๆมานะครับเช่นทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับอทุ่งพยาบาลือะไรแบบนี้นะครับตอนล่างลงมาเดี๋ยวยังไม่ครบนะยังยังมียังรองรับได้อีกเยอะเลยนะฮะแต่ว่าคนที่ทุ่งบางบานนี้ถามว่าอ่วมไหมเขาก็อ่วมก็เรียนเรียนให้ทราบว่าถ้าเขาถามว่าน้ําท่วมไหมเขาน้ำไม่ท่วมบ้านบ้านไหนแต่มันท่วมบ้านฉันนะก็ก็เดือดร้อนพอๆกันแล้วเราบอกว่าน้ําไม่ท่วมคงไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่แต่ว่าจุดไหนนะครับว่าอย่างที่เฉลิมภูมิเนี้ยมันท่วมแล้วก็ต้องยอมแล้วมันท่วมนะเอ่อแต่บางท่วมบางพื้นที่มันในท่วมมันลึกอยู่ที่จุดไหนที่จะตอบเขาอันนี้คืออันนี้คงจะเห็นกันแล้วหลายท่านนะฮะก็เป็นเสาระดับที่ผมว่าเป็นเรฟเฟรนซ์ที่พอใช้ได้ทีเดียวนะครับสําหรับปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณยังไม่ยังไม่ถึงไปถึงปีห้าสี่เป็นคําตอบได้ดีอันหนึ่งว่าระดับน้ําตรงนี้แต่อยู่ที่การจัดการในบางพื้นที่แต่ละจุดมันจะท่วมตรงไหนมาดูสถานการณ์น้ําในเขื่อนภูมิพลเศรษฐกิจนะครับกระเสียวห้วยท่าห้วยท่าเดือดแล้วห้วยยางนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลตอนนี้เก็บกักได้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเองสิริกิจสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เงินกระเสียวแค่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับห้วยท่าเดือดนี่ขนาดเล็กครับสองจุดแปดล้านลูกบาทเมตรห้วยยางก็ขนาดเล็กนะผมคงไม่พูดถึงข้ามไปนะครับขนาดใหญ่ก็คือร้อยล
แต่ว่าเวลาบันผ่านปตรพลเทพปตรปตูระบายนะปตูระบายน้ําพวกนี้นะครับปตรโพพยาพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเรานะเห็นไหมฮะผ่านมาในระดับประมาณ300คิวเซ็ตนะสองเก้าพวกนี้นะมันก็จะผ่านแม่น้ํามาที่แม่น้ําสุพรรณแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็จะไปลงที่ท่าจีนนะเพราะนั้นที่ท่าจีนเนี่ยเมื่อวานที่ผมเช็คล่าสุดกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสี่ร้อยลูกบาทเม็ดต่อวินาทีเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าในบางพื้นที่จะมีน้ําล้นตลิกเช่นกันนะครับท่าจีนนี่คือเข้ามาที่เขตของเราแล้วนะฮะเขตของเรานี่คือพื้นที่ตรงนี้คือพระพิมลนะฮะโครงการส่งน้ําหลวงสาพระพิมลเนี่ยจะเป็นเขตล่าสุดที่ก่อนที่จะมาถึงตัวมหาวิทยาลัยคือเส้นสีแดงข้างล่างเนี่ยนะนี่คือคลองมหาสวรรค์ครับนะครับเพราะฉะนั้นประตูระบายน้ําต่างๆตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เราเราสามารถติดตามได้นะฮะเนี่ยผมขยายเข้ามาแค่แค่นิดนึงนะฮะประตูระบายน้ําคลองโยงเห็นไหมฮะประตูระบายน้ํากระทุ่มเมืองคลองขุดใหม่คลองมหาสวรรค์ประตูน้ําสวัสดิ์มหาสวัสดิ์หนึ่งพวกนี้ตรงนี้วันที่ปีห้าสี่นะครับเมื่อนั้นเราเราจำได้ว่าน้ํามันล้นคลองมาแล้วมันเข้ามาประชันหน้ากับทางรถไฟจําได้ไหมฮะอาจารย์กิจครับทางรถไฟนี่มันจะเป็นคันกั้นน้ําอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วน้ํามันรอดมาทั้งทั้งคลองทวีข้างอะไรมากันหมดแล้วแอกันมาล้อมมาอะไรไว้แล้วตอนนั้นเพราะฉะนั้นวันที่สิบหรือวันที่แปดธันวาผมจําไม่ได้แปดน่าจะแปดธันวาครับที่บอกว่าอะไรจะเปิดได้ไม่ได้เราดูว่าน้ำมันลดระดับทางไปที่หลังคันรถรถไฟแล้วถึงว่าโอเคและเป็นคําตอบที่วันนั้นก็เรียนท่านนายกสภาปัจจุบันนี้คืออาจารย์หมอปิยสุกลไปว่าหลังวันที่แปดเมื่อเราเช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่ามันลดนะลดแน่เพราะนั้นน้ําก็ลดพอลดปุ๊บท่านก็บอกว่ามันเปิดมาอะไรนะวันนั้นวันนั้นข้อมูลตรงนี้นะฮะนี่ฮะผมดึงมาให้ดูเห็นไหมประตูระบายน้ําพระพิมลบางภาษีลําพยาคลองโยงหมาสวัสดิ์ฉิมพีบางไหงพวกนี้เนี่ยนะเราจะเห็นว่าน้ํายังไม่มากเลยนะครับปัจจุบันนี้น้ํายังน้อยอยู่นะเช็คข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่านะครับยังเอาอยู่เพราะว่าข้างในเนี่ยแห้งแกรกเลยนะครับโดยเฉพาะทุ่งนี้นะครับที่บอกว่ารองรับน้ําได้อย่างเนี่ยยังแห้งแกรกเลยยังไม่มีน้ำนะในเพราะในทุ่งที่ที่บอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าบางบานนะทุ่งเวงว้างเลยนะเต็มไปหมดแต่ของเราทางแถบเนี่ยยังมาไม่ถึงก็รองรับได้อีกนะแต่ว่าอีกยี่สิบเจ็ดวันฝนจะหมดทีนี้อยากให้ดูเรื่องไทวันเตอร์อ่.net หน่อยนะไทยพัฒนา .net เนี่ยบอกเราได้เยอะอาจารย์กิจดูที่ฮะถ้าเราเข้าเข้าเดี๋ยวนี้ทางฮะกดเข้าไปเว็บไทยพัฒนา .net เราก็จะเห็นเลยถ้าท่านี้บางเลนเราเลือกเราเลือกสถานีเลือกบางเลนน้ํามากหมาสวัสด์บางกลวยน้ํามากวิวัฒนาน้ํามากปฐิเจริญน้ําปกติเขาจะเห็นแล้วแล้วทั่วประเทศจะมีหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างปีห้าสี่กับปีหกสี่นะหกสี่เนี่ยมีข้อมูลพวกนี้เยอะแยะเลยบางกวยสวนผักอันนี้อันนี้คือเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้คือวันนี้อันนี้คือวันนี้จะเห็นว่านะน้ํามีความจุประมาณเท่านี้น้ําถือว่าน้ําเขาจะได้น้ํามากอยู่แต่ว่านั่นคือเอาเร่งระบายที่ผมเรียนให้ทราบนะต้องเร่งระบายแม็กซิมัลเดนเอานิดสุดท้ายนะครับข้างข้อมูลน้ําชาติเนี่ยบอกตั้งแต่ว่าอะไรบ้างแผนที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมหกสี่ลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างนะครับปีหกสี่นะครับหกสี่ลุ่มน้ำชาแล้วก็ระดับน้ําสูงขึ้นหรือลดลดลงเท่าไหร่สถานีวัดระดับน้ําเป็นอย่างไรประตูระบายน้ําหรือฝายอ่าเป็นอย่างไรแผนที่ฝนยี่สิบสี่ชั่วโมงย้อนหลังปริมาณฝนยี่สิบสี่ชั่วโมงย้อนหลังติดตามสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเชื่อมพยาหน้าแรกเลยนะฮะสภาพอากาศเส้นทางพายุมีหมดเลยนี่มาดูนิดเดียวฮะอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ตอนเนี้นะครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยคำว่าขนาดใหญ่คือมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยล้านลูกบาทเมตรนะหนึ่งร้อยล้านลูกบาทเมตรในความจุนะจะเห็นว่ามีแค่หกสิบแปดเปอร์เซ็นเองปริมาณน้ําเก็บกักนะครับใช้งานได้จริงจากตรงเนี้ยเพราะต้องหักเบสตอรเรทลงไปอีกนะครับหลัดน้ําตายซึ่งจะต้องเลี้ยงเลี้ยงอ่างเลยก็เหลือแค่สาสิบห้าเปอร์เซ็นเองนะครับมาดูเรื่องของอ่างเก็บน้ําสิริกิตกับอ่างเก็บน้ําแม่กวงอุดมธาราเห็นไหมฮะน้ําน้
เดือนหลักที่เก็บได้เพียง 6,230 ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองยังมีสถิติข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังของประตูระบายน้ำพระพิมลมหาสวัสดิ์ทวีสนาผมให้ซอสโค้ดไว้แล้วนะครับคิวอาโค้ดตรงนี้สามารถนะครับสแกนดูระดับน้ำทุกประตูระบายที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ได้ทันทีเพราะนั้นทุกท่านสแกนตรงนี้คำตอบอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเป็นความทันสมัยของข้อมูลในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่บันทึกเวลา6นาฬิกาบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดการน้ําทุกวันแล้วแบ่งบันทึกตาม QR code หรือลิงก์ที่ให้มานี้นะครับเว็บไซต์ระดับน้ําที่ใช้ติดตามน้ําในพื้นที่ของเรานะครับดูนะครับมีทั้งหมดเลยเวเซอร์แบงกอกทีไอดับเอของพระพิมลมหาสวัสดิ์สวนแดนราพิลมนี่อยู่ตอนบนที่จะมาถึงเราทั้งนั้นเลยนะฮะเช็คได้หมดเลยแล้วก็ใช้ติดตามระดับน้ํานอกนอกพื้นที่ได้ด้วยนะครับอันนี้คือให้ไว้ทั้งหมดสําหรับที่จะไปติดตามแล้วก็ปิดท้ายคือตัวมูลทุกศาสตร์กองทัพเรือจะเห็นว่าเห็นไหมฮะมันจะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามช่วงเวลาอะไรอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นระดับน้ําสูงที่สุดขนาดเนี้ยนะครับสามจุดหกสามจุดเจ็ดวันใดนะครับเช่นเช่นบอกว่าเนี่ยวันที่สิบเนี่ยน้ำจะหนุนก็คือตัวข้างบนที่สูงสุดนะครับวันที่สิบก็คือที่ประมาณเนี่ยท่านมองดูข้างล่างอาจจะตัวเลขที่หนึ่ง Sunday 10 uh, October เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็คือตัวที่สูงที่สุดที่เราต้องระวังเพราะว่าน้ำทะเลหนุนอ,อันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับของผมก็เป็นข้อมูลที่ให้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทางสถาบันสารเทศทรัพยากรน้ำนะครับคุณเจนศักดิ์ลิปิตินะครับท่านจุดชาติอินปรุงและคุณบัวไหลลิที่ทำให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วแล้วติดต่อประสานให้เรียบร้อยนะคุณวงศักเกตรามเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของน้ําว่าจะเป็นอย่างไรครับสามารถประสานติดต่อไว้ได้เลยครับผมให้ให้เบอร์ติดต่อครับท่านที่ผมฟังอาจารย์กรรมนาฏมาทั้งหมดนะสรุปอย่างนี้ก่อนอันแรกแนวโน้มฝนเนี่ยมันลงใต้แล้วถ้าไม่มีน้ําเติมอ่าถ้าไม่มีการเติมจากพายุถูกไหมครับครับทางเก็บน้ําตอนนี้เขื่อนใหญ่ๆเอาเขื่อนใหญ่อัตราการเก็บยังยังเหลือเหลืออยู่เยอะนะดูสิอ่าอ่าใช่ปัจจัยสองเขื่อนยังเหลืออยู่เยอะสามทุ่งที่เป็นแก้มลิงในการรับน้ําลงมากว่าจะถึงเราเนี่ยโอ้ยังมีอีกหลายช็อตของเราที่เป็นทุ่งที่รออยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับเลยใช้คำว่ายังแห้งแกร็กยังแห้งแกร็กใช้คำว่าแห้งแกร็กเลยนะอาจารย์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อปัดถ้าเผื่อผมฟังท่านอาจารย์กรรมนาทั้งหมดที่ผ่านมาไอ้ที่ท่วมในท่วมในคันใช่ไหมนอกคันก็บางจุดใช่ไหมครับที่มาเพราะว่าอ่าตรงนั้นเปิดน้ํามันเติมเยอะหรือว่าฟังจากอ่าฟังจากอาจารย์กัมนาศณปัจจุบันถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้หมายความว่าฟันธงสัญญาไม่ท่วมแน่ถูกไหมฮะถูกไหมครับท่วมแน่แต่ให้เตรียมการป้องกันไว้นะอ่าผมรู้มันจะมีอ่าถ้าดูจากข้อมูลอาจารย์กัมนาศชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ฟันธงถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ท่วมมันจะมีปัจจัยอะไรไหมครับอาจารย์กัมนาศที่จะจากข้อมูลมันดูไม่ไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหาล่ะทางนี้ประตูน้องประตูน้ำมันยังมันจะมีปัจจัยเลยไหมที่จะทําให้สัญญาท่วมได้อ่าอย่างนี้ก่อนมีไหมปัจจัยที่หนึ่งเลยเนี่ยคือพายุที่จะเข้าเนี่ยฮะพายุที่จะเข้าพวกเนี้ยนะครับฮะพายุที่ผมโชว์อยู่นี้นะถ้ามันเข้าแล้วมันเข้ามามันมันไม่บอกมันจะมาเข้าตรงประจบอย่างเดียวนะพายุเนี่ยบางทีมันก็จะขึ้นเพชรบุรีหรือมาทางตะวันตกนะมันจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับเมื่อนั้นนะหมายความว่าพายุเนี่ยถ้าเผื่อเข้าจุดที่ไปมีผลต่อเราเนี่ยก็ยุ่งถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับแสดงว่าน้ําก็จะเยอะมากเติมเข้ามาเราก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะทําให้จุดรับน้ำไม่ไหวเราติดตามมันได้เราไม่ต้องตนกเพราะว่าผมเรียนทราบแล้วว่าเรามีเครื่องมือนะครับเรามีอุปกรณ์เรามีเทคโนโลยีที่สามารถดูเนี่ยเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเราทายเราเราเห็นแล้วสิบวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรถูกไหมฮะแต่ไอ้ไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะม้วนเข้ามาแล้วมาลงในจุดที่สนใจหรือเปล่าเนี่ยมันจะพัดประมาณสองหรือสามวันนะครับมันจะบอกง่ายนี่เกิดขึ้นสิบวันสิบวันข้างหน้าเห็นแต่ว่าเวลามันพุ่งมาเนี่ยมันจะมาลงณจุดไหนส
คนเห็นใจคืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีเห็นใจว่าคนที่เขาเป็นชาวบ้านที่เขาทุกข์ร้อนอยู่ตอนเนี้ยซึ่งเขาท่วมนะหรือบางบางที่เขาไม่ได้ท่วมแต่บางที่เขาท่วมอยู่แล้วก็เห็นว่าอ่ะเราจะบอกว่ามันไม่หนักมันก็ไม่ได้เราก็บอกว่าอ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่จุดที่มันลงนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเขื่อนเราอยู่ไหมแตกไม่แตกคันเราอยู่ไหมป้องได้ไหมอันนี้ก็เป็นสําคัญเท่านั้นตอนเนี้ยเขาถึงต้องเร่งระบายน้ําออกนะทะเลให้มากที่สุดนะครับในส่วนที่มันออกมาจากเขื่อนแล้วนะในเขื่อนเขาก็จะเก็บให้ให้ให้ให้ไม่ล้นอ่ะให้สามารถจะเมนเทนมันได้ปัจจัยก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตกเนื้อเขื่อนไว้ก่อนถ้าตกท้ายเขื่อนก็เรียบร้อยอีกเหมือนกันเราต้องไปฟังดูนะคอยติดตามว่าสถานการณ์น้ําในแต่ละเขื่อนมันมันมันจะมีอ่าถ้างี้แสดงว่าปัจจัยมีทั้งพายุมีทั้งนู่นทั้งนี่ที่อาจารย์กาวนาเล่าให้ฟังมันจะมีสัญญาณอะไรก่อนไหมครับอาจารย์ที่เราจะทําให้เราพอจะรู้ล่วงหน้าสักห้าวันเจ็ดวันในการเตรียมการครับว่ามันจะมาท่วมขอให้ขอให้เราติดตามสถานการณ์นะครับโดยเข้าไปนี่นะครับ TMD Thaiwater net ก็ได้ TMD ก็ได้นะครับ,รบอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะฮะเหลือเฟือแล้วปัจจุบันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าเจ็ดวันข้างหน้าพายุจะเป็นยังไงอ่ารูปเป็นภาพออกมาอย่างนี้ที่ผมมาเสนอให้ดูเนี่ยนะครับครับคือทันสมัยกว่าเดิมมากนะครับเมื่อเดิมนี้เราอย่าลืมนะครับเรามีสิปีที่แล้วปีห้าสี่เรายังไม่มีสอทอนอชอวันนี้เรามีสอทอนอชอนะฮะเรามีเอ่อเลขาธิการสอทอนอชอมาจากอธิบดีเอ่อกรมฝนหลวงนะพ่งได้รับตำแหน่งเมื่อหนึ่งตุลาที่ผ่านมานี้เองด้วยนะฮะแล้วท่านเดิมท่านก็วางแผนรวมร่วมพลังกันกับกับการทํางานเรื่องน้ําคือสอทอนอชอนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับมิดนะหมุดหมายที่จะรวมพลังเอาตั้งแต่ฝนบนฟ้าน้ําผิวดินน้ําใต้ดินเลยมาร่วมกันทำงานเพื่อเพื่อประเทศชาติในเรื่องน้ําเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเมื่อก่อนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันดุมเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บเดียวออกเลยมาเพียงแต่ว่าให้เราติดตามแล้วผมได้บอกถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่เขาจะให้ข้อมูลเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลจะมาถึงเราถึงสัญญาน้ําจะมาไหมถึงตรงไหนตรงนี้ขอให้ท่านติดตามต่อไปโอเคแหมเอาช่วงแรกก่อนอาจารย์กัมนาศก็เล่าให้ฟังแล้วนะเอ่อตอนนี้อาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์กรรมนาศสต็อปแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาถามท่านผอ,อนะครับโอเคครับ,รบ,รบถึงว่าอาจจะมาไม่มาตอนนี้อาจารย์กรรมนาศก็ฟันธงว่าณตอนนี้ถ้าเป็นอย่างเดิมเนี่ยไม่มีทางแต่มันก็มีปัจจัยอื่นอีกนะขอให้ติดตามสถานการณ์เดี๋ยวพายุลูกนี้มันเข้าจุดไหนอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมการทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเตรียมการยังไงครับถ้าเผื่อว่าแหมมันก็อย่างอาจารย์กรรมนาศบอกเราเรียนให้ทราบแล้วนะว่าปัจจัยมันมีหลายอย่างคนคงตั้งข้อสัมถามว่าแหมจะทำยังไงแล้วมหาลัยมีการเตรียมความพร้อมยังไงครับนะครับห้าสี่ป้องกันได้หกสี่สมมติเกิดพลาดพังมาจริงๆจะทำยังไงพอ,อมีอะไรตรงไหนบ้างเชิญนะครับอาจารย์ก็เมื่อกี้เหมือนอาจารย์กรรมนาศท่านให้บรดกไว้เลยนะครับทางด้านข้อมูลในการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำนะครับคราวนี้ผมผมพูดถึงเรื่องเรื่องของแนวแนวป้องกันน้ำแล้วกันนะครับก็วันนี้เตรียมสไลด์มาจากภาพเนี่ยจุดเสี่ยงของพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับจุดสีเขียวๆเนี่ยคือพื้นที่เป็นพื้นที่เปิดซึ่งน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับในในปี2554เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยไม่ดนยังยังไม่มีแนวเนินดินครบรอบทุกทุกทุกด้านทุกทุกทิศนะครับด้านทิศตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะระดมแรงคนแล้วก็แรงงานในการป้องกันน้ําเยอะพอสมควรนะครับแต่หลังหลังเหตุการณ์ปี54เนี่ยอาจารย์กรรมนาศท่านก็อยู่แล้วก็ทีมบริหารชุดเก่าเนี่ยก็ได้มีการทบทวนเรื่องของปัญหาน้ําท่วมอันนี้แล้วก็มีการเตรียมการเอาไว้นะครับเราเรามีการทําแนวคันดินเพิ่มเติมนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีอยู่แค่2แนวทางด้านทิศใต้ก็คือถนนบรมราชชนนีแล้วก็ทางด้านถนนพุทธมนตรสายสี่ส่วนด้านสารยาไทยวาดเนี่ยยังยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกที่ติดกับพื้นที่เอกชนอตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแนวเดินดินทั้งหมดเนี่ยเรา
น้ำหนักประมาณ1ตันต่อก้อนนะครับเราเตรียมไว้ประมาณ600กว่าก้อนสําหรับการโปรเทคในแต่ละอันนี้มีอยู่แล้วนะมีแล้วเตรียมแล้วเตรียมไว้ตั้งแต่การเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนู้นมาเกิดเหตุการณ์กระทำกันดินเพิ่มครับแล้วก็เตรียมแบรีเออร์สูงประมาณเมตรห้าสิบอ่าเป็นคอนกรีตนะครับครับก็จุดจุดสีเขียวๆที่ที่ผมขึ้นให้ดูสักครู่คือจุดที่จําเป็นจะต้องตั้งแนวป้องกันนะครับก็จะผสมผสานใช่ใช่ครับอาจารย์ผสมผสานกันไประหว่างตัวเบรีเออร์คอนกรีตแล้วก็ตัวบิ๊กแบทนะครับแล้วก็กระสอบทรายเดี๋ยวผมให้ดูเป็นจุดไปนะครับอันนี้เป็นตัวภาพของตัวอ๋อนี่รูปรูปแบรีเออร์คอนกรีตนะครับอาจารย์ที่ที่เราทําเอาไว้นะครับอันไอ้รูปทางด้านซ้ายล่างนั้นคืออะไรระดับน้ำใช่ไหมคือระดับน้ําบริเวณเอ็มยูคอนเนอร์นะครับความสูงที่ท่วมปี54อยู่ประมาณ60เซนแต่ก้อนเบรีเออร์เราสูงประมาณเมตรห้าสิบก็คาดว่าถ้าไม่มาสูงกว่านี้แบบเมื่อการกรรมนาฏไปดูที่บางบานคือยอดยอดตาลก็เอาอยู่น่าจะน่าจะเอาอยู่นะครับอาจารย์แต่ถ้ามาแบบยอดตาลก็เรียบร้อยก็น่าจะมากมากมากจนเกินป้องกันนะครับอาจารย์ครับผมให้ให้ดูภาพเทียบกับปี54ที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละจุดไปละกันนะครับอ่านี่ดีนี่ดูภาพนี้ดีนะอ่านี้ครับอันนี้เป็นทางเข้าออกบริเวณถนนชนนีประธานครับก็คืออาคารมิดลสิทธาคารตอนนั้นเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับน้ําท่วมบริเวณถนนชนนีประธานเอ้ยถนนบรมราชชนนีนะครับก็มีปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่โดยวิธีป้องกันทางด้านขวานะครับก็ตั้งแนวเบลเลอร์คอนกรีตเสริมกับตัวแนวกระสอบทรายนะครับนี่ด้านถนนบมราชชนนีนะครับครับอันนี้ตรงเส้นทางเข้าออกประตูหลักของเราถนนประตูหนึ่งก็ถนนเทิดจักรีนะครับตรงนี้เนี่ยทางเข้าเนี่ยถ้าจันเข้ามาจันสังเกตมีมันเป็นคอสะพานระดับจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งระดับน้ําปีห้าสีที่ท่วมเนี่ยไม่ไม่เข้าเข้ามาทางนี้ไม่ได้คือระดับท่วมมาไม่มากนักนะครับก็ตั้งกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันนะครับอืมอันนี้จุดบริเวณทางเข้าออกวิทยาลัยดุยางคศิลป์นะครับจะมีประตูเล็กนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตรงจุดแดงใช่ไหมจันจุดนี้เนี่ยมีแนวดินเข้าไปครอบคลุมเข้าไปแล้วแล้วก็ทางวิทยาลัยดุยางคศิลป์เนี่ยก็เสริมเป็นแนวคอนกรีตเบรเออร์ขึ้นมานะครับถาวรเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับจุดต่อไปบริเวณทางเข้าออกอาคารมหิดลอดุลยเดชนะครับอันนี้ของคณะพยาบาลเออหัวโค้งเนี่ยหูหนักเลยนะครับช่วงช่วงทำไงแต่จริงๆตัวน้ำเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาทางด้านในได้นะครับอาจารย์เพราะว่าพื้นที่บริเวณคณะพยาบาลเนี่ยมีระดับค่อนข้างสูงใช่โอ้โหเหมือนถมหนีน้ำเลยใช่ใช่สิ่งสีที่สิ่งที่ต้องกันครับก็คือทางด้านภาพขวาคือเราต้องป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาในพื้นที่คูน้ำด้านในของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำป้องกันครับคือไม่ให้มันไหลย้อนกลับเข้ามานะใช่ครับตัวทางเข้าออกประตู2ประตู4ครับมีคอสะพานเหมือนกันอาจารย์น้ำเข้ามาไม่ได้แต่ช่วงระหว่างทางเข้าออกจะเป็นเนินดินต่ำๆช่วงนี้ต้องเสริมแนวกระสอบทรายพร้อมกับตั้งตัวตั้งอาจจะเป็นโครงไม้อัดหรือเป็นโครงตัวแผ่นผ้าใบปูเสริมนะครับสำหรับจุดนี้อันนี้ตัวอีกจุดหนึ่งที่ที่ต้องโปรเทคเพิ่มก็ตรงที่เป็นต้นโพอยู่ตรงศาลาใต้รอรถเมย์นะครับประตูสามนะใช่ใช่อยู่ระหว่างประตูประตูสองกับประตูสามนะครับอาจารย์อันนี้ก็ต้องตั้งแนวป้องกันเพิ่มนะครับอันนี้จุดทางเข้าออกประตูสามประตูหลักเราอีกอันหนึ่งนะครับก็ตั้งเบรกตลอดแนวเลยครับอาจารย์อันนี้เรามีเรามีการทดลองตั้งตั้งไปแล้วนะครับทดลองตั้งไปแล้วนะใช่ครับมีการทดลองเทียบเลยครับซ้อมดูแล้วนะครับครับส่วนของประตูห้าครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ตอนที่เราปีห้าสี่จริงๆผมก็อยู่ในช่วงแรกนะครับแต่ว่ามีทีมป้องกันน้ําของมาลัยอยู่น้ําก็มาอย่างที่อาจารย์กัมมนาพูดถึงคือมาทางเรามองดูทางรถไฟคันรถไฟทางรถไฟนะครับก็พอพอข้ามพ้นตรงนั้นมาก็ระดับน้ําก็จะทยอยสูงขึ้นในบริเวณนี้นะครับก็ตั้งแนวเบรเออร์พร้อมกับเสริมตัวกระสอบทรายเหมือนกันนะครับจุดนี้ประตู6ก็เป็นเป็นลักษณะเดียวกันนะครับสาเหตุที่ต้องใช้เป็นเป็นลักษณะเป็นเบรเออร์คอนกรีตเพราะว่าต้องการที่จะลดระยะเวลาในการทํางานเพราะว่าเราเราเจอปัญหาในในปี54ก็คือเราใช้แรงงานคนเยอะนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการเยอะอันนี้ก็จะเน้นไปทางเครื่องจักรนะครับแล้วก็ถ้ากระสอบทรายเล็กๆก็อาจจะลดจํานวนลงและใช้เป็นตัวบิ๊กแบ็กที่มีปริมาตรความจุของตัวถุง
จริงๆแผนรับมือก็เป็นเป็นบทเรียนที่ที่ทางทีมบริหารชุดเก่าก็ให้เราเนี่ยเตรียมการรับมือเอาไว้นะครับทางกองเองก็ดําเนินการตั้งแต่ปี55มาแล้วนะครับตัวคอนกรีตเบรเออร์นี่ก็สั่งทําเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้ามีระยะเวลาที่เตรียมพร้อมนะครับว่าถ้าถ้ามีเหตุหรือว่ามีสถานการณ์ที่คิดว่าน่าจะเกิดเหตุเนี่ยทางเราต้องการเวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง 7-10 วันประมาณนี้สําหรับการเซตแต่นี้เตรียมหมดแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วพร้อมมากอาจารย์กำนาดยังอยู่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์คิดว่าแผนการป้องกันเป็นไงบ้างครับครับขอก็ขอชื่นชมท่านผู้ทิเศษนะครับท่านอืมการกองกายภาพที่เตรียมไว้นะฮะก็จะเสริมทั้งทิศเดียวฮะทิศเดียวครับอาจารย์ครับเชิญครับสิ่งที่เราอยู่ได้ในปีห้าสี่เนี่ยเราก็อยากเอามาใช้ในปีหกสี่ด้วยทำให้ปีห้าสี่เนี่ยมีความหมายและมีคุณค่าเพราะว่าหมายอะไรนั้นอยู่กับอยู่กับสังคมและชุมชนเรายังจําได้ดีว่าเราเปิดเป็นศูนย์รบยกนะเป็นที่สําหรับที่จะผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางด้านน้ํานะครับแล้วก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมาช่วยดูที่ลงหยิบตับไอ้ตัวนี้มันคือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านแล้วก็เรายังจํากันได้ว่าคลองสามบาทเมื่อก่อนนี้นะฮะที่น้ําไหลผ่านลงไปเนี่ยมันไปผ่านชาวบ้านพื้นที่ของหมู่บ้านชุมชนแถบข้างหลังมอนะเดี๋ยวเห็นเพราะนั้นเราก็แล้วก็การการที่เราหมาอะไรไม่โดนไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่แต่ว่ามีชุมชนเนี่ยเป็นเหมือนปราการนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วก็ทํางานหรือการพัฒนาเมืองพัฒนาชุมชนพัฒนาสารยาเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยมันทําให้เราได้แรงร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็หมาอะไรไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ทํางานร่วมกับชุมชนและการพัฒนาร่วมกันไปเพราะนั่นนี่เป็นสิ่งสําคัญผมก็เลยคิดว่าในส่วนของชุมชนโดยรอบเนี่ยนะเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะร่วมคิดร่วมทํากับพวกท่านทั้งหลายในการทํางานพัฒนามาอะไรต่อไปรวมถึงเรื่องของการจัดการน้ำนี้ด้วยนะครับก็ให้คิดถึงชุมชนเป็นหลักด้วยเช่นกันเพราะว่ามาอะไรนี้ทําทําขึ้นมานะครับก็เพื่อแอปพลิเคชันทุดเบนเอฟิตออฟแมนไคลที่ที่ส่งได้พระราชทานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็สิ่งสาคัญหนึ่งตอนนี้นะครับอยากจะฝากว่าเราเห็นใจนะครับผู้ที่ได้ทับประสบทุกพิกภัยประสบอุกทุกภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด -19 นะแล้วก็มาซ้ําเติมด้วยเรื่องของอุกทุกภัยทุกพิกภัยต่างๆทำอะไรนะโดยเพราะในส่วนที่เราทํางานในเรื่องของการกําจัดภัยพิบัติรับมือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเห็นความสาคัญแล้วก็เห็นถึงทุกร้อนนะครับของประชาชนในเรื่องนี้อยู่และต้องขอขอบคุณอาจารย์กิติกรนะที่เชิญมาวันนี้ด้วยอืมจ้ะก็โอเคนะคแหมเต็มที่นะก็ก็เรียกว่าฟันธงไกลๆไม่ไม่ฟันชบชับว่าจะท่วมไม่ท่วมยังไงแต่ขอให้ติดตามสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะตามที่อาจารย์ธนาธรอจารย์ธนาก็ให้ข้อมูลทั้งหมดและสกงสแกนเว็บทรงเว็บไซต์นะใครสนใจก็ติดตามได้ทางพอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อก,ก็บอกในเรื่องของการป้องกันและช่วงท้ายครับหลังจากกรรมนาฏเมื่อกี้ก็ทิ้งท้ายไปแล้วว่าเรื่องของอการบริหารจัดการน้ําของมหาวิทยาลัยก็อย่าลืมชุมชนต้องมามีส่วนร่วมด้วยไม่งั้นเนี่ยมันมันไม่มีทางหรอกนะครับที่จะบริหารจัดการในพื้นที่ได้มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยรอบอยู่แล้วพออมีอะไรทิ้งท้ายไหมช่วงท้ายก็ทางถ้าถ้าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับอาจารย์ส่วนหนึ่งคือส่วนใหญ่เนี่ยฝนเนี่ยตกตกอยู่ในพื้นที่ลักษณะกายภาพของพื้นที่สารยาเราก็ฝนตกมันเป็นเหมือนกับอ่างน้ำแล้วครับก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างบางจุดนะครับแต่ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเราเองก็พยายามไม่ว่าจะก่อนฝนตกเราสำรวจตรวจสอบเก็บเศษใบไม้ตามปากท่อปากอะไรพวกนี้นะครับระหว่างฝนตกก็ต้องมาตรวจเช็คกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านเข้ามาในพื้นที่อาจจะมีน้าท่วมขังบ้างอาจจะไม่สะดวกบ้างก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอาจารย์ครับอ่าก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่เรานะจากกรรมนาฏใช่ไหมมันเป็นแองกะทะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้พี่รู้ว่าสถานีสูบน้ําเราใช้ได้ดีหรือเปล่าตอนนี้ใช้ได้ดีครับอาจารย์ครับอันนี้เราก็ซ่อมแซมนะแต่เรายังไม่ได้งบประมาณเพิ่มเติมในการทําสูบตรงไปลงมหาสวัสดิ์เลยเราย
แล้วเราจะถึงจะสูบจะสูบออกไปที่ที่ข้างนอกเพราะเราไม่ไม่ได้สูบโดยตรงไปลงคลองเราเคยตั้งอะไรนะงบประมาณมาแล้วอยากจะทําโอ้โหแต่แพงมากเพราะว่าจะเดินมันต้องเดินท่อลอดใต้ถนนไปนะครับว่าสิบยี่สิบล้านอ่ะนะครับก็คงจะลําบากเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านที่ฟังอยู่ก็พอจะต้องต้องเรียนรู้ก่อนว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่อะไรลักษณะยังไงเวลาน้ําตกลงมาฝนตกลงมาน้ําขังอย่างนี้เนี่ยเราต้องสูบออกอย่างเดียวนะครับไม่ไม่มีทางที่เราจะระบายคือท่อเราไม่เชื่อมเหมือนข้างนอกนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือข้างนอกท่วมเราอาจไม่ท่วมแต่ข้างนอกไม่ท่วมข้างในอาจจะท่วมได้นะครับก็วันนี้แหมล่วงเลยเวลามาแต่ว่าผมได้ผมว่าเราได้ได้คําตอบเยอะนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็จะเป็นทุกปีแต่ปีนี้ก็มีความเป็นหน่วงเป็นใหญ่หน่อยสื่อก็มาเยอะวันนี้อาจารย์กรรมนาฏเองนะครับก็มาช่วยให้ข้อมูลนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรกรรมนาพักดีกุลมากนะครับสำหรับที่เข้ามาร่วมในการวันนี้นะครับขอบคุณทางพอพุทธิเสธนะครับที่เข้ามาร่วมในการวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเนี่ยต้นจนจบนะครับมิสยูสัมภาษณ์นี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับมิสยูสัญญาสัปดาห์นี้นะครับแล้วรอพบกับมิสยูสัญญาใหม่นะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับนะครับจะพยายามวนมีเอาเอาเรื่องเก่ากลับมาให้ได้นะครับถ้าไม่มีสถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรเข้ามาขั้นอีกรอบเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมอาจารย์กรรมนาฏนะครับแล้วก็ผมอวิเศษลาไปก่อนครับสวัสดีครับ